नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कक्षा बारहवीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग दो का दूसरा पाठ जूज आपको बताने में मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और प्रश्न भी कर रहा हूँ आपसे कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसके पिताजी पढ़ाने के लिए तैयार ना हो बचपन से ही उसकी पढ़ाई का विरोध करते हो और वो भी इसलिए कि बच्चा अपना काम खेती का घर का उसमें सहयोग करे और पिताजी को वो खेती का काम नहीं करना पड़े वो उससे बचते रहे किसी न किसी रूप में ऐसा बच्चा पिछड़ जाता है न केवल पिछड़ गया बच्चा बल्कि पूरे साल कक्षा पाँचवीं की परीक्षा नहीं दे पाया और उसका स्कूल आखिरी के केवल दो महीने में रेगुलर रहा और ऐसी सिचुएशन में ऐसी परिस्थितियों के बीच भी उस बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा थी वो दिल से पढ़ना चाहता था इसलिए वो पढ़ा और जब पढ़ा तो फिर ऐसा पढ़ा कि वह पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कई सालों तक प्रोफेसर रहा उप कुलपति के पद तक पहुँचा उस लेखक की उस महान व्यक्ति की उस महान मराठी साहित्यकार की कहानी है ये जूझ जो उसने स्वयं अपने जूझ नाम के उपन्यास में लिखी है जो एक आत्मकथात्मक उपन्यास है महाराष्ट्र के कागल नामक कोल्हापुर जिले के कागल नामक स्थान पर 1935 में जन्मा ये व्यक्ति एक बहुत ही पिछड़ी स्थिति से बहुत ही उच्च स्थिति तक पहुंचा ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको इसके एक एक वाक्य में एक एक आपको लगेगा कि एमसीक्यू पूछा जा सकता है जो कक्षा बारहवीं की इस वर्ष की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है इस बच्चे की कहानी को शुरू करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि मन में पढ़ने की बहुत लगन होने की वजह से ये बच्चा चाहता था कि काश मैं स्कूल जाऊं स्कूल में जाकर पढूं लेकिन पिता की हठ धर्मिता की वजह से पिता का जो दुष्ट स्वभाव है उस वजह से पिता के सामने कहने की हिम्मत नहीं होती थी और जो बात कोई भी बच्चा पिता को नहीं कह सकता तो किसको कहेगा माँ को कहेगा माँ से अपने मन की हर बात कही जा सकती है तो ये बताता है कि शुरू में कि मेरे पिताजी का तो व्यवहार ऐसा था कि अगर मैं पढ़ने की बात कर भी दूं तो जितनी गालियां सुनने को पड़ेगी और शायद हो सकता है मारपीट भी उसके साथ हो जाए तो उनसे कहने का कोई मतलब नहीं है उसने सोचा कि मौका देखकर मैं माँ को बताऊंगा पिताजी के बारे में वो पाठ के प्रारंभ में कहता है कि घर में खेती का व्यवसाय था खेती मुख्य रूप से करते थे उसमें भी गन्ने की खेती होती थी और मेरा पिता पिता को एक दादा कहता है कहानी में कि दादा की आदत थी कि जितनी जल्दी हो गन्ने का रस निकाल करके जो अपना कोलू सबसे पहले चला करके और गुड़ बना करके जल्दी से बाजार में बेच देने से क्योंकि उस समय मार्केट में बाजार में मंडी में किसानों का गुड़ नहीं आता है इसलिए महंगे भाव में अब गुड़ चला जाता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है यानी गुड़ चाहे कम निकले लेकिन भाव ज़्यादा होने से पैसे ज़्यादा मिलते हैं ये मानसिकता थी लेखक के पिता की लेखक का नाम मूल नाम आनंद रतन यादव है उसको प्यार से आनंदा कहा जाता है तो उसके पिता की आनंदा के पिता का ये मानसिकता थी कि गुड़ को ऐसे बेचना चाहिए इसलिए जल्दी गुड़ चलाना यानी दीपावली के बाद वो गुड़ चला देते थे गुड़ तैयार कर लेते थे कोलू जिसे कोलू में बेल आसपास चक्कर लगाते थे उस समय और कोलू में बीच में जो मशीन होती थी उसमें गन्ने जो है गेयर के बीच में पेरे जाते थे और उनका रस निकल कर इकट्ठा होता था फिर उसको गुड़ बनाया जाता था गांव का जो ये गुड़ बनाया जाता है बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाते ये इसलिए इसको तीन नंबर का गुड़ कहते हैं जो गुड़ बड़ा साफ सुथरा और प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है वो एक नंबर का होता है उससे थोड़ी हल्की क्वालिटी वाला दो नंबर का होता है तो लेखक कहता है कि हमारा ये तीन नंबर का गुड़ होता था चलिए इसके बाद इसने पिता की स्थिति को बताते हुए बताया कि नवंबर दिसंबर में गुड़ के इस कार्य से भी ये निवृत्त हो गए अब जनवरी फरवरी दो ही महीने बचे मार्च में परीक्षा होती है 
इसने सोचा कि अगर मुझे पढ़ने की अनुमति मिल जाए किसी भी तरह से तो दो महीने में कुछ करके मैं कक्षा पांचवी पास कर लूँगा क्योंकि पिछले वर्ष रेगुलर नहीं हो पाया इसलिए ये पिछले वर्ष भी पांचवी में था इस बार भी पांचवी में ही रहे परीक्षा देना पड़ेगी इसने अपनी माँ से व्यथा कहने का निश्चय किया और एक बार सब लोग जब इसके परिवार के धूप में बैठे थे माँ एक तरफ कंडे थाप रही थी गोबर को गीला करके उस समय इसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे पढ़ना है पढ़ने जाना है दादा से बात करो तो माँ भी इसके पिता के स्वभाव को जानती थी उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे पिताजी से बेटा ये बात करेंगे तो तो बरेला सुअर की तरह छिड़ेगा यानी जंगली सुअर की तरह या ये समझ लो कि वो एक तरह से राक्षस की तरह हमको पर चिल्लाएगा तो उसके और बात मानेगा नहीं इसलिए उससे कहने का कोई मतलब नहीं यहाँ दोनों के दिमाग में एक बात आती है कि गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका कहना सभी लोग मानते हैं और उनके पास जाना भी बैठना भी और उनका बुलावा किसी के लिए आना भी एक सम्मान की बात है उनको आप गांव के सरपंच समझ लीजिए या गांव के पटेल समझ लीजिए या गांव के चौधरी समझ लीजिए उनका नाम है दत्ताजी राव सरकार तो ये दोनों माता पिता दोनों माता और पुत्र तय करते हैं कि आज शाम को दत्ताजी राव देसाई सरकार के यहाँ चलते हैं और उन, उनसे कहलवाएंगे अपने मतलब दादा को तो हो सकता है वो बात मान ले उनकी ये दोनों जाकर अपनी बात अपनी स्थिति रखते हैं कि बेटा पढ़ना चाहता है इसका पिता यानी दादा पढ़ाना नहीं चाहता है दिन भर गांव में घूमता फिरता है और रकमा भाई नाम की एक औरत है उनके पास अपना समय बिताता है मतलब एक तरह से आवाजागर्दी करता है समय को नष्ट करता है और उसको खुद को खेत में काम नहीं करना पड़े या कम काम करना पड़े इसलिए इस बच्चे को आनंदा को वो खेती में ही जोत के रखना चाहता है जब ये सारी बातें बड़े ही अच्छे तरीके से दत्ताजी राव सरकार के सामने माता और पुत्र ने आनंदा उसकी माँ ने रखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताता हूँ तुम्हारे पिता को कैसे नहीं पढ़ने की अनुमति देता है एक काम करो आज शाम को उसको जब आता है तो मेरे पास भेजना और जब मेरे पास वो आ जाए तो छोरे तू भी किस और बहाना बना करके और आ जाना और मैं जो पूछूँ उसका सही सही वैसे ही जवाब वहाँ पर देना तो इस प्रकार से इनकी योजना थोड़ी सफल होती है ये घर चले आते हैं फिर आनंदा का पिता जब आता है घर में तो इसकी माँ बताती है कि आपको दत्ताजी राव देसाई सरकार ने बुलाया है बोले तू वहाँ क्यों गई थी तो उसने बता दिया कि भाई मैं वहाँ सब्जी वब्जी देने के लिए गई थी इसलिए उन्होंने बताया कि बहुत दिन हो गए तेरा आदमी कहाँ है उससे मिलना है क्या हालचाल है उसके तो उसको बोला बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है और दत्ताजी राव सरकार जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति मुझे बुलाए और मैं जाऊँ नहीं हो नहीं सकता उसने मन में ऐसा विचार किया होगा और वो तुरंत दत्ताजी राव सरकार के पास पहुंच गया तो बोलचाल और हालचाल उनकी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यानी उन्होंने समाचार पूछा हालचाल पूछा थोड़ी बहुत आपस में उनमें बातचीत हुई उसके बाद इतने ही थोड़ी देर में आनंदा रोटी के लिए कहने का बहाना बना करके वहाँ पहुँच गया बोला कि दादा खाना बन गया है मम्मा ने भेजा है माँ ने भेजा है तुमको बुलाने के लिए कि खाना तैयार है जैसे ही ये गए तो दत्ताजी राव सरकार ने पहले से ही जो योजना थी उसके तहत पूछा वो क्या करता है अरे छोरे तो बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं करता हूँ खेती का ही काम करता हूँ वो स्कूल नहीं जाता बोले ये दादा जाने दे तब तो मैं स्कूल जाऊँगा फिर दत्ताजी राव सरकार उससे पूछने लगे प्रश्न में प्रश्न करने लगे तो इसमें लेखक कहता है कि दत्ताजी राव सरकार ने जो तर्क दिए इस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने के उन सब तर्कों को वो दादा काट नहीं पाया और उसके पास कोई जवाब नहीं था इसलिए इसने कहा कि अगर दादा मुझे जाने देगा तो मैं जाऊंगा और पांचवी पास करके दिखाऊंगा अभी दो महीने भी चला गया तो अच्छी बात है तो दत्ताजी राव सरकार थोड़ा दबाव डालते हैं इसके पिता पर बोलते हैं ये तो बहुत गलत बात है कि तुम इसको पढ़ने नहीं भेजते हो कल से बच्चे तो स्कूल जाना शुरू कर दे और बोलता है ठीक है सरकार आप बोल रहे हैं तो भेज दूंगा लेकिन ये जो है भाई स्कूल जाने लगा था पहले तो इसकी कुछ आदतें खराब हो गई थी सिनेमा इना में देखने चला जाता था मेला देखने चला जाता था चोरी करने लग जाता था ऐसी आदतें सुधारने के लिए मैंने इसको खेत में लगा दिया तो क्यों रे छोरे ऐसे गलत काम करता है दत्ता जी ने जब पूछा तो बच्चे ने इसने जवाब दिया कि नहीं ऐसे में गलत काम तो नहीं करता लेकिन एक बार जरूर मैंने जो है गोबर से कंडे थपवाए थे दादा पैसा नहीं देता है मुझे 
इसलिए मैंने उन गंडों को बेच करके जो पैसा आया एक बार सिनेमा भी देख ली थी एक बार पटापट पैसा लगाया था लेकिन मैं अपने लिए कपड़े भी खरीद के लाया था किताब भी खरीद के लाया था मतलब कुछ मिला जुला के इसने झूठ सही करके अपनी बात बना ली और दत्ताजी राव सरकार के माध्यम से इसको अनुमति मिल गई जब शाम को ये वाप पिताजी ये वापस इसके खाने के लिए आए इसके साथ में तो खाना खाते खाते पिताजी ने फिर भी इतना तो कहलवा ही लिया कि 11 बजे तक तुम्हें स्कूल का काम नहीं करना है और खेती का काम करना है खेत पर जाना है पानी देना है और गाय भैंस को देखना है और ग्यारह बजे तुम सीधे खेत से ही स्कूल चले जाओगे पाँच बजे तक के लिए और इसलिए 11 बजे तुम घर से ही बस्ता लेके आओगे बेचारा क्या करता इसने सोचा कि कम से कम 11 बजे से 5 बजे तक ये छः घंटे का जो समय है इस छः घंटे के समय में तो कम से कम धूप से बरसात से सर्दी से इन सब प्रकार के मौसम से बचा रहेगा एक स्कूल में छत होती है उस छत की छाँव में कम से कम बैठना मिलेगा बड़ा हृदय से आनंदित होकर खुश होकर प्रसन्न होकर आनंद जो है दूसरे दिन से स्कूल जाने लगा सीधा अपना बस्ता लेके खेत पर खेत पे 11 बजे तक काम करने के बाद स्कूल पहले दिन का हाल देखिए जब पहले दिन बेचारा स्कूल में आया तो इसके साथ क्या समस्या हुई स्कूल में जब ये गया तो उस समय क्लास टीचर कोई नहीं था इसने देखा सारे बच्चे नए नए इसके साथ इसके घर के आस पड़ोस के केवल दो बच्चे थे सारे बच्चे छठी कक्षा में पहुंच चुके थे और जो का बच्चे इससे पिछड़े हुए थे वो अब इसके साथ आ गए तो पहले तो इसको थोड़ी निराशा पैदा हुई कि भाई क्या बात है है ना तो लगा कि अब तो मुझे इन छोटे बच्चों के साथ रह के पढ़ना पड़ेगा ऊपर से चौवान नाम का एक बच्चा था जो बहुत ही शरारती और नटकट और इनडिसिप्लिन था अनुशासनहीन था अब ये तो बेचारा धोती कुर्ता में गया और ऊपर जो अपने सिर पर लाल गमछा होता है किसान लोग जो बांधते वो गमछा बांध के गया तो वो चौहान नाम के बच्चे ने पूछा अरे क्या नाम है रे नया मेहमान आया है बताओ नाम बताओ तुम्हारा और ये जो है अभी निराश था कुछ बोल नहीं पाए इतने में उसने गमछा छीन लिया गमछा छीन के उसने अपने माथे में लपेट लिया और जैसे ही क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर आया उसको टीचर के सामने टीचर टेबल होती उस पर रख के और भाग के बैठ गया अब ये बेचारा चुपचाप जो मास्टर आए उनका नाम था रण नवरे पहली बार जो मास्टर आए उनका नाम क्या था रण नवरे वो हिंदी के शिक्षक थे जैसा इससे लगता है उन्होंने देखा तो इसको नए को बोले भाई ये गमछा किसका है तो उन्होंने बोला ये मेरा गमछा है आनंदा ने बोला यहाँ क्यों रख दिया तो बोला ये चौहान के बच्चे ने मुझसे छीन लिया था मुझे वापस नहीं दिया और फिर ऐसे रख दिया उठा के डंडी से इसने तो बोले चौहान नाम का बच्चा तो बड़ा बदमाश है कुछ न कुछ करता है उठा लिया तेरा गमछा और ये उठा लेता है अपने गमछे को और वो रण नवरे मास्टर उस दिन वामन पंडित की कहानी पढ़ाते हैं कविता पढ़ाते हैं सॉरी वामन पंडित की जो कविता पढ़ाते हैं तो ये कविता समाप्ति के बाद बीच में छुट्टी हो जाती है वो ब्रेक होता है उस ब्रेक के समय में इसे फिर सारे बच्चे आकर परेशान करते हैं तो ये कहता है कि जैसे मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे कौवे का कोई एक खिलौना हो जो न बोलता हो न चालता हो न हिलता हो न डुलता हो ऐसे कौवे के खिलौने को अगर रख दिया जाए कौवों के बीच में तो सब कौवे मिलकर जैसे उसे चोंच मारने लगते हैं ऐसी स्थिति इसकी हो जाएगी बेचारा पुतले की तरह कुछ बोल नहीं पाया और सारे बच्चे इसको चिढ़ाते रहे उस दिन जब ये घर आया तो इसका मन बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे तो स्कूल में कैसे चलेगा मेरी अगर इस प्रकार से इंसल्ट होगी बच्चे मेरी मजाक उड़ाएंगे तो कैसे चलेगा बहुत दुखी हुआ कभी मन में आया कि इस स्कूल से तो बेहतर है कि मैं वापस अपनी खेती में ही लगा रहा हूँ लेकिन कहते हैं ना फिर सुबह हुई मन में स्कूल जाने का भी उसके हृदय में फिर उत्साह पैदा हुआ और स्कूल चला गया ये बताता है कि मैंने आठ दिन के अंदर जो लोग मेरी धोती खींचने की कोशिश करते थे यानी वो रन नवरे मास्टर चलेने के बाद जो जो ब्रेक हुआ तो धोती की काच इसकी बच्चे खींच रहे थे उस पर ये दुखी हुआ काच उसको बोलते कि धोती को पूरा पहनने लपेटने के बाद जो उसका एक सिरा होता है उसको दोनों टांगों के बीच से लेकर पीछे उसको इस तरीके से टाइटली घुसा रहते हैं जिससे कि धोती बनी रहे लेकिन उस पीछे से कोई अगर पकड़ के खींच दे उसको तो वो गठान खुल जाती है तो धोती पूरी निकल जाती है तो इस तरह की मजाक से ये बड़ा निराश हुआ 
तो इसने धोती की जगह अपनी माँ से कह करके एक मटमेले रंग की दो नाड़िया नाड़ी वाली चड्डी बना ली ताकि जो है नाड़ी बांध ले तो फिर उसको कोई ऐसे धोती की तरह नहीं खोल सकता एक टोपी भी इसने बनवा ली माँ के पीछे पड़कर तो टोपी लगा कर उस प्रकार से फिर ये स्कूल जाने लगा जाने लगा तो अब अगले एक मास्टर आए जिनका नाम था मंत्री ये मैथमेटिक्स के टीचर थे गणित के शिक्षक थे और इनकी आदत थी ये बच्चों को छड़ी वड़ी से नहीं मारते थे गर्दन पकड़ के और सीधे सिर पे सड़ा उड़ाते थे अगर जो बदमाशी करता था तो कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि छड़ी पड़े दम दम और विद्या आवे छम छम ये पुराने जमाने में बहुत एक हद तक सही भी थी क्योंकि उस समय आज की तरह के बच्चे न तो इमोशनल थे और ना आज की तरह जो है पेरेंट्स बात बात पर बच्चों शिक्षक से लड़ने जाते थे है ना शिक्षकों को पेरेंट्स ही कहते थे कि भैया ये बच्चा तुम्हारा है है ना हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस तुम्हारा ये कहते थे कि इसकी बस हड्डी नहीं टूटना चाहिए इसकी ठुगाई इतनी करो मारो इतना कि कम से कम ये जो है भले दुबला हो जाए मांस न रहे लेकिन विद्या आना चाहिए तो फिर शिक्षक भी जो है पूरा अधिकार के साथ उस बच्चे को पढ़ा देते इसका मतलब यही नहीं कि शिक्षक के मन में मारने का शौक होता था और बच्चे को परेशान करते थे यही क्योंकि जब बच्चे थोड़ा इनडिसिप्लिन होते हैं तो कहते हैं ना भय भी नु हो ही ना प्रीति थोड़ा तो डर बच्चे के मन में होना चाहिए इसलिए वो डर बना रहा इसलिए वो करते थे बड़ी अच्छी कहानी है मंत्री मास्टर के साथ इस आनंद यादव की बहुत बढ़िया प्रसंग है कि आनंद यादव जब पढ़ने लगा ये बच्चा आनंद आ तो उस कक्षा में एक बच्चा था वसंत राव पाटिल मैथमेटिक्स में अच्छा था रोज एक्स्ट्रा तैयारी करके आता था और जब वसंत राव पाटिल से प्रश्न पूछे जाते थे पूरी कक्षा में तो सबसे पहले जवाब देता था उसको कक्षा का मॉनिटर बना दिया और वो दूसरे बच्चों के सवाल जाँचता था अब ये आज़ादी के आसपास की कहानी है भाई 1935 में जन्म हुआ तो ये 45 के आसपास क्लास 5 में होगा बच्चा 46 7 में होगा लेकिन आप सोचिए कि आज जो टीचर्स कई बार इस विधि को अपनाते हैं और ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनका उनकी हेल्प लेकर दूसरे बच्चों को की कापियां भी जचवाए दिखा करके और कुछ बच्चों में नेतृत्व की भावना पैदा की जा सकती लेकिन उस समय भी शिक्षक ऐसा करते थे इसके मन में आया है कि ये अच्छा मेज पड़ता है तो मॉनिटर बना दिया इसको और मुझसे कम उम्र का लड़का है और मुझसे पीछे का है तो क्यों ना मैं भी मेहनत करके शिक्षक के प्रेम को पा सकूं इसलिए ये देखिए आप कि पांचवी तक जो बच्चा एक साल स्कूल नहीं गया जिसका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उसने मेहनत की कहते ना जब मन में इच्छा होती है मन में लगन होती है अंदर से अगर बच्चा कुछ करना का ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती तो इसने मैथ्स का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया थोड़ा सा समझा रोज समझ समझ कर याद करके कोशिश करता था कि मैं भी वसंत राव पाटिल की तरह जवाब अच्छा दूं और धीरे धीरे ये सवाल हल करने लगा जब ये सवाल हल करने लगा तो शिक्षक ने इसकी प्रशंसा की भाई एक तरफ की लाइन से वसंत पाटिल अगर काफियाँ जाँचता था बच्चों के सवाल जाँचता था तो दूसरी लाइन से इसको भी लगा दिया इसके मन में और उत्साह आया और प्रेरणा मिली और ये मंत्री नामक शिक्षक का जो है उनकी कृपा का पात्र बन गया उनका उनके प्रति इसके मन में भी प्रेम आया जब उन्होंने इसको सहारा दिया जब उन्होंने इसको उत्साह बढ़ाया तो ये बोलता है कि शिक्षक का अपनापन देख करके उस अपनापे की वजह से शिक्षक के उस ल, मेरे प्रति लगाव और उस मेरे उत्साहवर्धन की वजह से मेरा मन पढ़ाई में धीरे धीरे रम गया और वसंत राव पाटिल नाम के बच्चे का एक दोस्त भी बन गया और धीरे धीरे क्लास माइटर के जैसा अहदा भी उसको कक्षा में मिल गया जब मान सम्मान बढ़ा तो और मेहनत से हर विषय को पढ़ने अब इस कहानी का तीसरा और अंतिम पार्ट है एक शिक्षक के साथ इसका व्यवहार और अपनापन जिस शिक्षक का नाम है न वा सोंदल गेकर न वा सोंदल गेकर जी मराठी के शिक्षक थे जब वो इसे मराठी पढ़ाने आते थे इसकी कक्षा में तो बताते हैं कि वो इतना बढ़िया लय में ऐसा रम जाते थे पढ़ाने में कि जब कोई कविता पढ़ाते थे तो उसको इस तरह गा कर गति यति लय के साथ में सुनाते थे कि उनको बच्चों को मज़ा आ जाता था बच्चे उनके हाव भाव चेहरे और शब्दों के जो जिस प्रकार से वो बोलते थे प्रवाहमयी भाषा में तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे बच्चे 
और कभी कभी फिर जब उसकी व्याख्या करते थे तो उस कविता से संदर्भित उससे उसके प्रसंग से जुड़ी हुई अन्य कविताओं का उदाहरण भी देते थे अन्य कवियों का उदाहरण भी देते थे और उस कविता में छंद कौन सा है उसकी भाषा कौन सी है उसमें अलंकार कौन से हैं है ना उसके उसका व्याकरण की दृष्टि से उसका क्या विवेचन किया जा सकता है तो हर प्रकार से वो कविता के हर अंगों को छूते थे तो उन्होंने जो बच्चों पे प्रभाव जोड़ा वो वसंत राव पाटिल के साथ साथ इस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और ये कक्षा में उनका सबसे अधिक प्रिय बच्चा बन गया ये अपनी धुन में भी उनके द्वारा गाई हुई पढ़ाई हुई कविताओं को गाया करता था और जब ये खेत पे जाता था तो इसको जो पहले खेत में बड़ा अकेलापन लगता था तो इसको वो अकेलापन अब अच्छा लगने लगा क्योंकि अकेले में किसी कविता को तैयार करना खुद भी तुक लगा कर जब इसके शिक्षक ने उनके घर के आसपास लगी लता और बेल पर कविता बनाकर कक्षा में सुनाई तो इसे लगा कि कवि तो अरे आम आदमी होता है अपने ही जैसे हाड़ मास का जो है पुतला होता है मतलब मैं भी बना सकता हूँ ऐसा मन में उत्साह जगा तो ये भी जो देखता था खेत खलिहान नदियाँ फसल इन पर ये कविताएं बनाने लगा और जब कविताएं बनाने लगा तो लिखने का अभ्यास कैसे करे तो कभी कभी वो पत्थर से इसकी भैंस जो थी काले रंग की उसको ब्लैक बोर्ड की तरह यूज करके लिखता कभी पत्थर पर लिखता और इस प्रकार से कवि अकेले में कविता तैयार करना तुक बनाना और उसको गाना तो एकांत में इसको और मजा आता था क्योंकि कोई सुनने वाला तो था नहीं इसलिए ये धीरे धीरे जब कविता की पंक्तियाँ बनाने लगा कविता बनाने लगा और शिक्षक की बड़ी प्रशंसा मिली उस पर तो फिर ये न रात देखता न दिन देखता कभी कभी रात के दस बजे भी शिक्षक के पास अरे सर मैंने ये कविता बनाई है लेकिन शिक्षक का व्यवहार देखिए वो किसी भी टाइम ये बच्चा जिस समय वो शिक्षक के घर जाता था विद्यालय के समय के अलावा भी वो शिक्षक इसकी बात को सुनते थे और वो शिक्षक इसे उस व्याकरण के नियम कविता की भाषा उसकी शुद्धता उसकी मात्राएं उसका छंद इन सब पर चर्चा करते थे और इस बच्चे का ऐसा उत्साह बढ़ाते थे कि ये बच्चा कविता के क्षेत्र में बहुत ही जो है आगे बढ़ा साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा अंत में बताते हैं कि इसने फिर मराठी भाषा में एम उस जमाने में एम की परीक्षा तक बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त की कॉलेज में ये मराठी भाषा का प्रोफेसर बना फिर कहीं मैंने नेट पर देखा था कि ये उप कुलपति भी पुणे यूनिवर्सिटी का रहा तो देखिए कि एक बच्चा जिसके अंदर लगन थी आनंद रतन यादव नाम का यह छोटा सा जो है बच्चा पिछड़ा हुआ स्थिति से जब पढ़ता है तो बहुत ही उच्च और सम्मानजनक पद को प्राप्त करता है इससे पता चलता है कि इंसान को प्रगति करने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है इसके लिए कोई विरासत में धन बंगला बैंक बैलेंस गाड़ी इन सब किसी चीज़ों की जरूरत नहीं इसमें एक छंद का नाम आया है वो आप पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में वो है केशव करणी जाति नाम का जो छंद था इसमें एक कविता थी जिसको ये अपने मन से गाया करता था शिक्षक भी गाते थे वो उसका बोले चांद रात पसरते पांडरी गाया धरणी वरी है ना चांद रात पसरते पांडरी गाया धरणी वरी ये गीत जो है ये गाया करता था तो इस पाठ में करीब 40 से 50 जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं एमसीक्यू बनते हैं आप उसको आधे घंटे के अंदर पढ़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के वीडियो के इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप देख सकते हैं और कम्युनिटी पेज में जाकर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस पार्ट के और अन्य पार्ट के भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा आपने बहुत अच्छे से अभी तक इसे सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगला वीडियो अगले पार्ट का बहुत शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा धन्यवाद नमस्ते जय हिंद